Alwijn Ijs is een kranige sportman en actieve plaatsen wat op 24-jarige ouderdom en een moeder ongeluk verlam is. Dit het om echter niet teruggehou om zijn leven voluit te leven. Nie. In zijn boek Ongeskonde vertel hij zijn verhaal. Voordat ik terug ga naar jouw verhaal en ik meer van jouw story wil weet Alwijn, wil ik eerst met die deur in die huis val, die voorblad en die titel. Dit yeah. is ongelooflijk treffend, ongeskonde en met die foto van een lachende jongman wat in een rolstoel zit op die voorblad. Jij lijkt eindelijk ongeskonde of jy net op die rolstoel pauw. So, um, en die naam is een beetje ironie. So, wat het jou daar titel laat besluit? Um, hoe het jy daarbij uitgekom? Want dit is ongelooflijk treffend. Ja, so die ik denk voor die, die mensen wat nou niet precies weet wat ongeschonden betekent, maar dit betekent het unbroken. En wat ik net ervaar het is, en ik deel dit nou in detail in mijn boek van hoe ik dier goed in die leven gegaan het, wat normaal weg mensen in twee moet breek. Um, nou, visies het ek baie uitdagings gehad, maar aan die andere kant is het eigenlijk meer jou uitgekomen. Um, emotioneel en geestelijk. En um, die titel praat maar net van dit, of net ongeskonde te wees, dat maak so ook wat gebeur in die leven nie, dat um, die fysische goeders ons nie, nie ons geest kan breek in die les vir die leven nie. Dankie, ja, dit is baie waar. Um, ek wil vir jou vraag, vertel my so'n bykie van jou groot woord jare, ek wil nou nie die boek jou te mal weggeef vir die lezers nie, ek wil graag die hele met jou story ja. lees. Maar vertel eens een beetje van je groot wordt jaren. Jij was een bijzondere actieve zinkie, dus als plaats in het kind. Ja, zo. So, ik heb maar groot geworden op een plaats in uh, buitenleven en vooral langs die zee ook. Zo, so, ik uh, ben die altijd buiten geweest, het met mijn vrienden gespeeld, het en sport gedaan het, en uh, men geweet het van studeer en in school te gaan en al die uitgeters. So, hoe meer ek kon buiten wees, en nie net buiten wees, maar af en toe lustige goeders doen, um, motorfietserij en rugby speel, van kraanse afspring en syke goeders, um, is uit en uit uitgeknip, die dinge waarvoor ek lief is, jy weet amper een drennel en dankie, soos hulle sal sê. Um, ek wil vir jou vraag die ongeluk was het keerpunt, maar dit was ook een proces, Vertel mij eens een beetje van die, die pad wat je geloop het, van net na die ongeluk, die rehabilitatie, en daarvan en na jou pad na onafhankelijkheid, want dit is nogal my een belangrike thema in die boek. Hmm. Ja, so alhoewel die ongeluk net een uh, eenmalige jy weet, um, event was, dit, dit gebeur binnen sekondes. Maar die herstelproces en die, die hele loop, jy weet, na onafhankelijkheid, dit het my verschrikkelijk lang gevat. En dis, dis so snaaks om te denk, ietsie wat so vinnig gebeur, en so onskuldig ook, jy weet, gegeven die omstandighede van my ongeluk, um, en jy gaan maar die boek moet lees om mooi te verstaan, hoe precies dit gebeur het. Um, en die herstelproces was, ek het dit my sekere jaar en half gevat, om net weer gemakkelijk te raak in my eie vel, en net weer onafhankelijk te wees, en ek beskryf het ook so, dat ek het, ek het amper die, die proces nodig gehad, om rarig weer boe uit te kom. Um, alhoewel ek baie ondersteuning gehad het, het ek nodig gehad, dat mense eindelijk my toegelaat het, om bykie te sikkel, dat ek hierdie goeders moet self uitfigur vir myself. Um, en ek het ook so gedoen, Ek, ek wil nie die hele tijd hulp gehad het van allemaal nie, um, want die geveg na onafhankelijkheid is, is groot en is moeilik, maar dit is absoluut die moeite werd en dit is wat my die levenslis eindelijk weer teruggegeet. Alwijn, jy uh, is baie sportief, jy was een sportman en vir my is dit gewoonlik, soos jy beskryf hoe jy groot geword gespeel het, mense wat in beheer is van hulle lichaam dit is een tal- sekere talent wat mense het om meer in beheer van hulle lichaam te wees, as dat mense wat nie daar die specifieke talent het nie. Is dit een groot verlies wat jy ervaar het, daar die verlies aan beheer oor jou lichaam? Dit 
Det vil sige, den ikke lige Van iemand wat fysisch is en alles fysisch kan doen. En die verlies was voor mij geweldig groot geweest. En dit is wat mij gedreven het in depressie, in zelfmoord, en zo goed. Van nou, je waarschijnlijk, je weet niet meer wie je is. Nie. En um, daar heeft mij niet bij het donker pad afgestuurd. Um, en dit, dit is boer op die feit dat je niet meer alles fysisch kan doen. Ja. Um, dit is een van die gedeeltes in die boek wat nogal vir my ontstellend is vir alles en maal ook. En toch is dit een baie normale proces ook, denk ek, met mense wat so vir die sertaar, was die gedeelte oor die selfdood wat jy oorbeeg het, en daar die donkerkamer waarin jy beweeg het. Um, jou beleven is daarvan, en daar geef ek een strijd wat jy strijd elke dag, Um, ervaar jij dit nog zo, so, of was dit ook een specifieke keerpunt? Nee, ek, om eerlijk te wees, ek ervaar het glad nie meer vandag nie. Um, dit was een eenmalige strijd geweest dat ik rarig moest oorkom, en uh, toen ik dit werkelijk kon oorkom, wat my rikkie gevat het, um, toe is ek losgemaak en vrijgemaak vanaf dit, en toe kon ek eigenlijk weer mijn leven net weer terugkry. Um, ek wil vir jou vraag die elke dagse, elke dagse dingetjes wat jy doen. Um, hoe groot is die geestelike um, in, input wat jy moet inse daarin om weer een dag te kom um, fysiek? Ek denk, ek denk dit is om 83% geestelik om eerlijk te wees, waar in geestelik vervat ek het nou van wat in jou gedagtes aangaan en hoe jou mentaliteit is rondom hierdie goeders. Um, in die begin was daar vir my geweldige moeilike ding. Om rarig voor my kop rondom dit te kry, om weer die levenslis, weer die vecht terug te kry, om nie visies op te gee nie. Alhoewel dit visies moeilik was, is die gevecht binnen in jou kop en jou gedagtes is veel groter. Um, en as jy dit kan wen, as jy gevecht in jou kop kan wen, en ek geloof moendlik vir allemaal in enige situasie, dan, dan is jou kop dier, en dan is het baie makkelijker om beheer te neem van jou situasie en van jou leven, en dit te kan omdraai. En daarby aan te sluit wil ek jou vraag, um, jy maak in die boekmelding van hoop en geloof, en jy begin om een dag weer te kan loop, Dus amper as of jy in een gedeelte daar in die boek teen jou self, teen jou eie lichaam beklui, wil ek, wil ek het stel. En um, het jy nou een ander siening daar oor, is daar sekere goed wat jy ervaar en het jy daar die hoop en geloof verskuif na een ander proces toe? Weet ek, dit het absoluut, ek het in die begin gedink, ek het altyd geweet my geneesing van van die heren aan kom, maar ek het in die begin gedink, dit hang meer van my af, in my tyd en moeite wat ek insit. Tot ek besef dat dit het baie min met my te doen, dat die manier hoe ek gaan loop, as het dier die, dier die, dier die geest van die Heere is, het het niks met my te doen. Dan gaan het alles net oor die Heere, en, en wanneer, wanneer hy dit doen, en ook hoe hy dit doen. En al wat ek nou nodig het, is net om bereid te wees, om te wacht op die Heere, en ook, die weet, ek wil amper sê, te partner met hoe die Heere dit doen. En dit het baie verander van hoe dit was in die begin. Um, natuurlijk nou hier, wie weet, aan die einde of die later, toe ek my bykie verander het, my sienswijse raam trek, het is baie makkelijker om net jou rust te vind in die Heere en nie alles met eie krachte wil doen nie. Alvin, jy is nou bekend as a vir een pleegsportman en een van die symbole van hoop in ons land vir sportmanne. En um, ek wil vir jou in die eerste plek vraag, wil bykie meer weet van jou eisterman competities. Dit het my nogal gefascineer. Um, vertel vir ons een bykie hoe bereid jy voor, hoe lyk die toerusting wat jy gebruik? Want um, dit lyk vir my soos, dit is een stoel en nog een fietsstoel en een En dit ja. lijkt heel te mal anders as wat mys nou gewoond sou wees. Ja, 
So, as you know, then can three come. This is essential three sport and yen. That is swim, fitzerai, and hard work. Um, now, this is a long story work in that end. But as we look at the practical deal of fun, uh, the swim is this is your favorite thing. You make your bean on the car fast, and you manage to open swim, and then you begin to sink. Um, but I was not a swimmer, so for me, to learn swim was a, was a very great idea. En um, volgende is fietsrij. Nou, dit is een handfiets wat je plat op je rug legt en je pedal om aan zo so met je arms, met je benen voor je uit. En die hardloop gedeelte is een racistische rolstoel. So je zit op je knieën en je knieën zo so onder je ingedrukt en je stuurt dit dan nou ook met, met rubber handschoenen en dan stuur je je wielen naar voren toe. Um, maar dit is drie verschillende sporten, alhoewel je alles met je met arms doet werk het ander dele van je lichaam um, nog steeds. Maar jou bole heeft met on ongelooflik gekonditioneer wees om dit te kan doen. Uh, die, die volle eister wat het my 12 uur gevat um, om te voltooi. So uh, dit is, ja, dit, ek moet sê die, die voorbereiding daarvoor was ongelooflik uitdaging geweest. Maar ek dink wat my gehelp het, is die feit dat ik reeds die grootste, uh, soos ek in die boek beskryf, die grootste goele had al oor, jy dit oorwin het, en dit was die rolstoel. En toe ek dit eers kon oorkom, toe maak het alles my eindelijk baie makkelijker en baie meer doenbaar um, in my kop, in my gedagtes natuurlijk. Um, om daarbij te bly, het jy by voorbeeld africhters of mense, sekere trainers, wat jy met specifieke elemente help, of um, Werk jij maar zelf voor jezelf na en werk aan? Zo so aan het begin, ik kon daar vooral met die swim. Want niemand kon eigenlijk van mij zeggen hoe doen de mensen die, want niemand in ons land doen het. En niemand gaf me die advies geven om het te doen nie. Die fietserij in die racistoel, dat ik meer help gehad, meer mensen doen dit. Uh, maar ik heb verzekerd gebruik gemaakt van, uh, van trainers en africhters. Mensen wat mij een beetje meer touw kan wijs maken, wat ze oefenen om te doen. Dat is een baie belangrijke deel daarvan. Ik so, heb het geen zin op mijn eigen recht gekregen. Ik um, heb net die werk ingezet, maar ik heb mensen gehad wat, wat er erg mij mooi en goed gehelp het, Met die droom, met die visie wat ingekoop het op dit. Ja, Robin, jij was nou, nou kom ons bij die zwem. Die eerste parapleeg wat van Robin Eiland tot Blauwbaar Strand geswem het. Nou nee, die bootrit is al vir my erg genoeg van daar ja. so, om dit te wil swem, klink vir my ja. na een bitter groot risiko, dit is een groot prestatie. Um, vertel ons bykie daarvan die voorbereiding en wat op aarde het jou het laat besluit om dit specifiek te doen? Ja, die, die voorbereiding, dit was, jo, dit was iets anders geweest. Ek onthou, ek het omtrend Je moet 6 of 7 dagen een week je te gaan swim tussen man, je nog iets van 3 kilo's naar 6 kilo's een dag. Um, en dan moet je ook nog in die koude water inkom, om je lichaam gewoon te raken aan die koude water. So, wat het, wat het baie uitdagend gemaakt het, is die feit dat dit vat baie tijd om je wetsuit aan te trekken, en gereed te maken. So dit het omtrend al mijn tijd gevat voor makkelijk 6 maanden was het omtrent al wat ik gedoen het, is om, is om te oefen vir hiermee. En wat het mij besiel om het te doen, ik um, vraag mijzelf vandaag nog dat vraag, om eerlijk te wees, maar dit is, dit is iets wat die op my hart gesit het om te doen. Um, in 2019 al, is dit net iets wat my aandag in my hart uh, kom grijp het, en ek kon het nie laat gaan, ek moest het net gedoen het, en um, ja, die, die vrucht wat daarvan afgekom het, was ongelooflik, want die boeken daarvan afgekom, die documentair, uh, wat nou in augustus uitkom het daarvan afgekom, so die heren het het ongelooflik gebruik um, om hierdie getuienis uit te beeld um, in ons land en in die wereld. Um, Alwin, jy is nou ook een YouTuber, nou vir ons lezer specifiek, jy dat nie heel te mal wat het is nie, ten sy hulle kinders en kleinkinders het, dit beteken nou net vir ons lezers, hy het sy eie YouTube kanaal, waarop een mens kan inteken, waarop hy verskillende video's laai, en waar mens om kan volg met alles wat hy doen. 
um, so, wat ek nou wil vraag, is ek het nou hierdie kanale, kanaal van jou gaan kyk, en dit is omtrent soos um, die een na die ander, die eerste van die kanaal waar ek wil praat, is jou hoe om video's, wat ongelooflik simpel vir my is, en dit was nogal vir my verrassing op die kanaal, die hoe om in een rolstoel in die bad te klim, hoe om van die rolstoel, van die grond af in die rolstoel te kom, um, was dit specifieke goed wat waarmee jy gesikkel het, wat jy dan nou um, makkelijker vir ander mense probeer maak? Ja, so, so my, my uitdaging in die begin was, toe ek nou net beseer geword het, ek moes al die goed herself leer en, en uitwerk, hoe doen die mense die goeders, hoe bestuur mense, hoe klim jy in elkaar, hoe trek jy aan, hoe klim jy uit die swembad uit, jy weet die goeders, en ek wil nog altyd baie mense vraag my altyd, hoe doen die mense die goeders, mense wat in rolstoel is, mense wat nie in rolstoel is nie, so toe begin ons die, die video's aan mekaar sit, om so halve, jy weet, een halbro netwerk te maak vir mense um, wat, wat die goeders wil leer, en die, die terugvoering wat ek gekry het, is eigenlijk ongelooflik van arbeidstherapeute en fysio's, wat dit vir hulle patiënte gewaas het. Um, en dit het my ook gemotiveer, want dan kon ek, ek kon net sien dat die goeders wat ek nou deurgegaan het en self moes leer doen, wat my so laat sikkel het, kon ek nou ander mense een bykie hulle paaikie net vir hulle makkelijker maak, een bykie die pad net oop kerf um, vir die mense wat nou na my dier die self te moet gaan. Ja, ek wil nogal ons lezers aanmoedig om van die video's te gaan kyk, want ja. wat vir my opvallend was, dat uh, mens besef die eenvoudige goed nie, soos um, die maagspier om te kan rechtop sit, in balans, ja. wat, wat so kritisch is vir die persoon in een rolstoel, wat een mens ja. nie besef, is weg nie. Ja, nee, kyk, die, die, ek sal dit nooit vergeet nie, toe ek net klaar beseer was, en ek sit in die hospitaal, uh, nadat ek nou uit my operatie gekom het, en so, dat jy nie eers kan rechtop sit nie, want jy het nie maagspieren wat werk. So ek moes vast aan die bed, anders dan val ek om. Jy kan nie jou voete op die grond voel nie, so dit voel, dit, ek onthoud het so goed, dit het my gevoel as ek ook op jelly sit. En dit is, dit is so een proces, net om die gewoonte raak daar aan, om jou balans te kan kry om jou, jou evenwig te vind van jou lichaam, want alles het nou verander. So, dis, dis, dis die klein goed waar mense nie dink nie. Ja, um, al in die ander video grepe wat my prachtig is, is die getuienisse en die stoot, jou story wat jy vertel. Um, op hierdie stad in jou beroep, vorm hierdie getuienis in die kern van jou beroep op hierdie stad in, wat doen jy? Hoe doen jy? So, tot een mate het dit, ek sal sê, die begin daarvan gevorm, um, so ek is nou voltijds een bediening, dit is maar wat ek doen, en by baie kerke en skole deel ek my getuienis, maar ek, ek bedien ook natuurlijk die woord van die heren, so Dit vorm een groot deel van wat ek doen, maar dit is nie die, dit is nie die kern daarvan nie, as ek sal sê. Ja, um, alweer sê ek by die, by die boek self, nou kom ek by die boek self, die indeling van die boek. Um, hoe het jy besluit wat om te vertel en wat om te loof? Ja, dit is, dit is een moeilike ene, jy weet, as jy kyk na jou een levensverhaal, um, jy wil het toch opwindend en relevant maak tot die, tot die einde van die story is, is, is hoekom, wat wil ek nou eindelijk deel um, so ek het, ek het baie mooi en strategies gekies wat om te deel vooral groot word jare, dit om een prentje te skets van, van hoe dit was en wat sy type persoon ek is, om die lezer saam te vat en as het kom by die ongeluk dat hulle beter begrip kan hee vir hoekom dit so traumatisch was, specifiek vir hierdie persoon. Um, natuurlijk, dit is een traumatische gebeurtenis, maar daar, daar is een specifieke klem gele op die leefstijl wat ek lewe. En um, dit, dit verduidelik ook dan natuurlijk, hoekom gaan doen jy een eisterman, hoekom swem jy Robin Eiland, of hoekom doen jy een kamerins. Um, want dit is wie ek nog altyd was. So, uh, dit verduidelik die hele story, maar net as een pakket beter, 
Um, maar dat was een groot uitdaging geweest om te kies wat precies zit je nou in en wat hou je uit. En ek het ook gekies om die focus meer te stel op ek vind duidelijk praktische goed is, maar ek is baie jy weet, meer geneig om die geestelike kant van dinge uit te brei. Wat ze um, emotionele inpak het op my gehad, hoe het my verhouding met die Heere ontwikkel dier hierdie uh, hele gebeurtenis. En ek denk dit is meer belangrijk as die, as die uitdaging wat ek fysisch gedoen het, as dit sin maak, is meer die geestelike kant, want dit is maar toch wat belangrijk is, dit is waar die leven gaan, dit is ons verhouding met die Heere. Um, ek, verhouding is ook een belangrike thema in jou boek, die ver, verhouding, as ek nou denk ook as so iets, uh, ek as ma, so iets moet gebeur met een van my kinders, of dat kan gebeur, um, hoe om dit te hanteer en ook die inpak wat het op die verhouding met jou ouders gehad het. Um, die mense om jou, hoe belangrijk is dit en hoe groot verskuiving het daar in verhouding gekom na jou ongeluk? Ja, ek, ek denk dit is my familie, was het verskrikkelijk erg. Um, vir my familie, ek is baie nabij in my familie, my broers, en my, en my broer en my sister, my ma en my pa, so vir hulle was het, was het een groot slag gewees om gewoon te raak daar aan. Ek denk my vriende het beter aangepas by die, by die veranderinge. Um, niks het rarig verander tussen ons nie, ons doen nog steeds alles saam en maak nog steeds alles werk. Maar die mense wat om jou is, as so iets gebeur, is baie belangrijk. Um, die ondersteuning met die krijg is ongelooflik belangrijk. En ek kan maar net dankbaar wees dat ek die rechte mense rondom my gehad het um, tot vandag toe nog, om my deur te help, met syke goeders. Um, dit, ek denk dit kan baie frustrerend wees, as mense jou skielik anders behandel, as um, vroeger, jy, ek meen, daar is toch met jou verstand niks verkeerd nie, as mense nie weet om jou te hanteer nie. Um, hoe hanteer jy mense, of hoe het jou verskuiving verhouding met mense, hoe jy mense hanteer gekom? Um, maak jy dit vir hulle makkelijker of het jy bietje humor en lok hulle uit om iets te sê of dit? Ja, ek denk um, die belangrijkste is maar net altyd vir my gewees om dat, dat hulle gemakkelijk is, of gemakkelijk voel rondom my, en as mense dit weet, dan, dan ontspan hulle ook daarom een bietje, dan besef hulle, oké, okay, maar as, as die ouwe raad is daarmee, dan kan hulle ook maar bietje ontspan daarmee um, en ek is nie bang om vir hulp te vraag nie, so dit maak het ook makkelijker. Ja, dit is een mens het nooit tot wat er mate jy vir iemand hulp kan aanbied nie, of wanneer ja. um, saas jy iemand sy onafhankelijkheid aan. Um, dit is die ander thema wat ek graag met jou wil praat oor, is onafhankelijkheid. Hoe belangrijk is dit vir jou en in wat er mate uh, wil ek sê, beklui jy daarvoor vir jouself om onafhankelijk te kan aangaan? Ja, dit is baie belangrijk. Toe ek weer my onafhankelijkheid terugkry en net weer self bestuur, waar ek goeders alleen kon doen, toe voel het vir my ek daar klaar my hele leven terug. Toe ek net, toe ek net hier die basis een goeders self kon doen, uh, jy kan self was goed doen, self kost maak, self jyself rondrui, dan voel het vir jou, jy kan nou weer eindelijk aangaan. Jy is nou weer mens. Maar op die ouderdom van 24 om nie altyd hulp te kry met alles en allemaal, daai is nie een makkelijke ding nie. So, ek onthou die dag toe ek my voertuig terug kry en hy is omgeskakel en so, toe voel ek soos een nieuwe mens, toe voel het weer vir my, ek het nou weer, ek sien nou kans vir hierdie ding. Um, so, dit, dit speel een massieve rol, is om jezelf in te rig, dat jy net onafhankelijk kan aangaan. Um ek wil vir jou vraag oor therapie na so traumatische ervaring. Is dit belangrijk om een of ander vorm van therapie te ondergaan? Het jy dit gedoen? Ja, ek, het, ek is vir een hele klompie jaar therapie gedoen, wat baie nodig is, dus is baie vooral om jezelf sterk te kry. Um, so therapie is ongelooflik belangrijk. Ek het dit seker dag en nacht gedoen vir een hele paar jaar, net om die sterk te word en terug te kom na, na waar ek was, want hulle kan jou help om jou maagspieren sterker te kry, jou balans te verbeter 
en dan is jou algehele levenskwaliteit somme net beter daarna. En dit kom weer neer op onafhankelijkheid, so dit is baie belangrik. Ek wil nou by jou hoor, wat sien jy as een beperke en wat sien jy as een uitdaging? Uh, ek dink, praktisch gewaai sien ek trappe as een beperking vir my. Maar enige iets anders fysies is, is maar net een uitdaging. Um, daar is altyd maniere om om my ding te kan doen en ek het dit geleer dat selfs as jy een eisterman wil doen daar is maniere om dit te kan doen en dit is maar net een uitdaging maar dit is nie een beperking um, ek wil vir jou vrou hoe lyk jou dagelikse routine vir jou self ja so staan altyd lekker vroeg op en toe ek nou vir die eisterman geoefen het dan oefen jy jy begiet van 2 tot 4 uur een dag, en dit is amper die heel dag bezig net met dit. Uh, nou dat ek baie meer in bediening is, en conferenties doen, en so, uh, by als dit baie rondbeweeg, baie travel, um, omtrend, ja, ek was nou by die huis net vir so 2 weke, maar voor dit, dan jy weg vir 2, 3 weke op een slag, um, baie tyd met die heres wanneer baie voorbereiding te doen en um, ja, so tussen dier alles natuurlijk, dan probeer ons nog goed as film vir YouTube kanaal en of jy doen promotiewerk uh, vir verskillende, jy weet, brands en maatskapie so, dit is maar combinatie van al die goed is wat jou, wat jou dag op die einde vol maak um. Wat een nieuwe uitdaging stel jy vir jezelf vir die toekomst? Ek het nog nie rare gedink wat volgende is nie, um, maar ek wil baie graag een dag een uh, berg gaan klim. So ons sal maar nog sien hoe en wanneer dit gebeur. <laughs> dit is een baie groot uitdaging. Um, ja. Dan, wat ek vir jou wil vrou, wat is die belangrijkste wat jy wil hee die lezers moet uit hierdie boek saamvat, of uit jou story, dit wat met jou gebeur het saamvat? Vir my die grootste ding is die, is die concept van, enig iets kan gebeur in die leven met ons, maar das, die, die Heere is, is, is al machtig om enige omstandighede, enige uh, traumatische gebeurtenis om te draai in jou leven. Want ek het gedink, daar is niks oor, vir my leven nie, ek het gedink, dit is voorbij, ek kan nie meer loop nie, ek kan nie meer die dinge doen wat ek doen nie, wat is die, wat is die nut om ooit eers levendag te wees, en dan kyk ek terug, en denk ek, wat die heren al alles gedoen het in my leven, dit is ongelooflik, partij, dit, dit voel vir my meeste dag, wat nog steeds in het droom leven, van alles wat die heren al dier en in, in my gedoen het, en dit weis jou net, dat hy kan enige situasie omdraai, hy kan enige situasie gebruik, en dis, dis nooit te laat ook nie, dis rarig nooit te laat nie, so dis die story van hoop, dat ons kan nie hoop verloor nie, maar die heren kan in een dag dinge so drasties omdraai in die mense leven, dat het nooit weer die sal lyk nie, so dis net die geloof en hoop te hou in ons leven. Maar dit is ook dan die slothoofstuk in jou boek, wat my baie mooi einde was, dat um, daar is altyd hoop. Ja, um, Alwin, ja, ek wil vir jou sê baie dankie, ek wil baie graag hee dat ons lezers die boek optel en jou story lees, um, dit is een ongelooflike uitdaging wat jy in die gezicht gestaar het, maar toch as een mens uit jou gemakswone uitklim en die uitdagings in die gezicht staar, dat die heer op die ouwe eind met jou een pad stap, wat dat onverwachts is, maar wat een groter pad is, is wat jy ooit kon denk het, jy stap, as ons kyk na wat jy alles terug het. Um, ja. Ek wil sê, dit is een voorbeeld, jy is een voorbeeld vir mense, en ek wil baie graag um, ons leesers aanmoedig, om die boek te koop en te lees, en te sien wat die heer in die mense leven kan doen. Ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd, en uh, ek hoop ook om jou eendag in ons omgeving te ontvang. Dit is recht. Dankie my rinda, ek waardeer het. Baie dankie vir jou tyd.